কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকাটাই আসল কথা আচ্ছা তোমরা আশা করি বাসার সবাইকে নিয়ে ভালো আছো আমরা আজকে যেই চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা তাপ গতিবিদ্যার এটা প্রথম ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা তাপ গতিবিদ্যার দুইটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্টে থাকবে হচ্ছে তাপমাত্রা স্কেল আর সেকেন্ডে থাকবে হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র সো এই দুইটা টপিক্স আজকের ভিডিওতে কভার করব পরবর্তী ভিডিওগুলোতে তাপ গতিবিদ্যার অন্যান্য যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আছে কার্ন ইঞ্জিন তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র কর্মদক্ষতা এন্ট্রোপি এন্ট্রোপি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেকেরই সমস্যা হয় এন্ট্রোপি নিয়ে সে এন্ট্রোপি প্রবলেমগুলো দেখানোর চেষ্টা করব এছাড়া আরও যেই টুকিটাকি যেই সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো পরের ভিডিওগুলোতে কভার করব আর আমরা এই লেকচারটা এমনভাবে তৈরি করতেছি যেখানে তোমাদের আমার তোমাদের জন্য লেকচারটা এইভাবে করা যে আমার বিশ্বাস তোমরা আগের থেকে থিওরিগুলো করছো অ্যাডমিশন বেসড ক্লাস হবে এখানে কোনো থিওরির আলোচনা করা হবে না অ্যাডমিশনের বিভিন্ন ট্যাকটিক্সগুলো দেখানো হবে শর্টকাট ফর্মুলাগুলো দেখানো হবে এই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো সো আজকের ভিডিও এখন যদি আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা তাপমাত্রা স্কেল দিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করব সো আমরা যদি এখানে একটু দেখি তাপমাত্রা স্কেল থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেইগুলো একটু দেখি এবং কোন কোন সূত্র দিয়ে প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব সেইগুলো ফার্স্টে একটু দেখার চেষ্টা করি তাপমাত্রা স্কেলের প্রথম যে প্রবলেমগুলো আসতে পারে সেটা হচ্ছে তাপমাত্রাকে কনভার্ট করা একটা তাপমাত্রা দেওয়া আছে অন্য তাপমাত্রায় দেওয়া এক স্কেল থেকে আর এক স্কেলে যাওয়া যেমন মনে করো সেলসিয়াসে আছে পারানাইটে কত পারানাইটে আছে কেলভিনে কত কেলভিন থেকে সেলসিয়াস ওকে এটা ইজি সো আমরা তাপমাত্রা পরিবর্তন তাপমাত্রা স্কেল পরিবর্তন আমরা এইভাবে একটু লিখি কি কি ধরনের পরি কোশ্চেনগুলো এখানে আসতে পারে সো দুই নম্বরে আসতে পারে যে এই কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা কোশ্চেন এরকম থাকে যেটা হচ্ছে যে কত তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেল একই পার্ট দিবে অথবা কত তাপমাত্রায় ফারেনহাইট এবং কেলভিন একই পার্ট দিবে এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে সো আমরা যদি এখানে লিখি আমরা যদি এখানে এইভাবে লিখি দুইটি স্কেলে স্কেলে একই পাঁচ আচ্ছা পরবর্তীতে তিন নম্বরে আমরা যদি কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে আমরা যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে আসতে পারে হচ্ছে আমাদের একটা থার্মোমিটার আছে থার্মোমিটারটা ভুল রিডিং দেয় অর্থাৎ বরফের বরফের গলনাঙ্ক সে জিরোতে না দেখে টু ফোর ফাইভ যে কোনো একটা তাপমাত্রায় দেখায় ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার পানির স্ফোরণাঙ্ক হান্ড্রেড দেখানোর কথা ছিল সেইটা না দেখায় তার চাইতেও কম দেখায় বা নাইনটি এইট নাইনটি ফাইভ বেশি দেখালে সবসময় নেই ওই রকম একটা ভুল থার্মোমিটার থেকে আমরা যদি মনে করো ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস রিডিং পেলাম প্রকৃতপক্ষে তাপমাত্রাটা কত সেই ধরনের কোশ্চেন গুলো আমরা সলভ করব সো ভুল তাপমাত্রা স্কেল স্কেল থেকে সঠিক মান নির্ণয় আমরা এই প্রবলেমটাও দেখব এরপরে আমরা যদি চার নাম্বারে যদি দেখি তাহলে আমাদের কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে চার নাম্বারে আমাদের যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলতে পারি রোদ থার্মোমিটার তারপর হচ্ছে পারদ থার্মোমিটার তারপরে হচ্ছে আমাদের তোমার হাইড্রোজেন গ্যাস থার্মোমিটার এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার থেকে কোশ্চেন আসতে পারে সেই কোশ্চেনগুলো দিয়ে কি কি ধরনের কোশ্চেন আসে সেইগুলো আমরা একটু দেখবো সো আমরা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে রোদ থার্মোমিটারটা একটু লিখে রাখি আচ্ছা তো এই আমরা যেই ধরনের প্রবলেম গুলার কথা বললাম সেই সবগুলো প্রবলেম আমরা দুইটা সূত্র দিয়ে সলভ করব এখানে যেগুলো লেখা আছে সেই সূত্রগুলো যদি তোমরা একটু দেখো তাহলে বুঝতে পারবা তোমরা এগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচিত সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইজিকলস টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন ইজিকলস টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ আচ্ছা আর এরপরে এটা দিয়ে আমরা প্রথম দুইটা করবো আর পরবর্তীতে যে দুইটা আমাদের আছে সেইটা যদি আমরা একটু দেখি সেই সলভটা আমরা করব হচ্ছে তোমার এরকম থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইডেড বাই থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস এই পাশে আমরা লিখব এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস ডিভাইডেড বাই এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস তো এই দুইটা সূত্র দিয়ে আমরা মেইনলি এইখানকার প্রবলেমগুলা সলভ করব এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা সূত্র ব্যবহার করব ওই টাইপটা আমরা লিখতে ভুলে গেছি আমি ওইটা আমরা যদি একটু লিখে নেই সেটা হচ্ছে ডেল এফ তোমরা আমি এখানে উপরে লিখি ডেল এফ ইজিকলস টু ওয়ান পয়েন্ট এইট 
1.8 del C is equals to 1.8 del K. So, I'm not sure what is the shoot to the liquid. I should put a cock on the work or a high. She should put a work or a high. I'm ready to take an actor type take a class number is away. You can type to Chirocom J. I'm not the doubt that to Celsius is killed up matter part of the conjures degree Celsius. So, the Fahrenheit is killed up matter part of the got away. Shade a big good to it. So, she can tell me shoot to the I can take a big good box. So, up matter part of care, Rubantor. Tap matra part So, tap related a thorn question will ask the very long umbra, a shock of the eighteen to shoot to a hentic apply for go. Economic to mother cave, we got a quiet poster, Hakavisha with the layer, quiet a question, regular eight topics, the gas, she question like to solve for the Havo. We can take a kiki thorn question as a kiava egula should solve for a day. So, eight pass thorn question, I'm rating to shoot to the solve for a filter or go. আমরা এখন হচ্ছে এটা মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে আমরা এখন क्वेश्चन সলভিং এর মধ্যে যাচ্ছি আর এই সূত্রগুলো তোমাদের জন্য নতুন কিছুই না আমরা এই সূত্রটাকে বিভিন্ন রূপে রূপান্তর করে বারবার লিখে প্রবলেমগুলো সলভ করব আমরা এখন এটা মুছে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে क्वेश्चन সলভিং এর মধ্যে যাচ্ছি তো আমরা যদি সর্বপ্রথম একটা প্রশ্ন দেখি এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Tap matrai centigrade centigrade o Fahrenheit scale shaman Fahren, Fahrenheit scale shaman Amadir option gula chilo chilokom Amra act number option chilo minus forty degree Celsius B number option chilo chilo forty degrees Celsius তার আচ্ছা এখানে কোথাও সেলসিয়াস দেওয়া ছিল না যেহেতু দুইটা একই এখানে সি নাম্বার অপশনে যেটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি আর ডি নাম্বার অপশনে দেওয়া ছিল হচ্ছে 100 ডিগ্রি এই কোশ্চেনটা হচ্ছে ডি ইউ 17 17 18 সেশনের অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রশ্ন অনেক ইজি এই ধরনের কিছু ভ্যালু এবং কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা দেখতেছি সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনহাইট স্কেল একই পার্ট দিবে তো আমরা যে সূত্রটা জানি c 5 32 f 9 সো এখানে আমরা যদি c এবং f এর ভ্যালু তো বের করব তাহলে দুটাকে যদি একই পার্ট দিলে দুটাকে আমরা x ধরে নেই সো x 5 এখান থেকে আমরা x এর ভ্যালুটা সলভ করে বের করব সো 9x তারপর হচ্ছে 9x আমরা যদি আলাদা গুণ করি 5x minus 5 into 32. Okay. So, we have to say 9x minus 5x. So, we have to say 4x is equal to minus 5 into 32. So, x is equal to divided by 4. That means that we have to say 8 minus 40 degree Celsius. Or minus 40 degree Fahrenheit. Minus 40. So, we can see the answer to the question of 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 so, I'm going to push the DTC. Shake out the Koto Tapmatrai Tapmatrai Kelvin Ebong Fahrenheit Fahrenheit Scale Akoi reading the way Akoi part there Akoi part there. So, a question to the mother for cash or check with the admission test. Do you have a jar? 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 So, I have a option to solve the problem. I have a solve the problem. I have a solution to the problem. So, I have a solution to C by 5 F minus 32 divided by 9 is equal to K minus 273 divided by 5 যেহেতু আমরা ফারেনহাইট এবং কেলভিন স্কেল নিয়ে কাজ করতে বলছে আমরা এই পার্টটা মুছে দিব ফারেনহাইট থাকবে এবং কেলভিন স্কেলটা থাকবে এই দুটোকে আমরা এখান থেকে কাজ করব সো একদম ইজি এখানে আমরা x 32 divided by 9 is equal to 
আমরা এখানেও যদি x লিখে নেই x 273 ডিভাইডেড বাই 5 সো এখান থেকে সিম্পল অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন করে আমাদের যে ভ্যালুটা আসবে সেই x এর ভ্যালুটা আমরা বের করে ফেলবো আর আর গুণ করে সব এক পাশে নিয়ে এসে x এর যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে 574.25 574.25 কেলভিন আচ্ছা সো এই ভ্যালুটাও তো এত কেলভিন অথবা 574.25 ফারেনহাইট এত ডিগ্রি ফারেনহাইট সো একই রিডিং একই ভ্যালু সো ফারেনহাইট স্কেল এবং কেলভিন স্কেল পরস্পর সমান থাকে হচ্ছে এই তাপমাত্রাতে সো আমরা দুইটা জিনিস পেলাম -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান সমান -40 ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং 574.25 কেলভিন সমান সমান 574.25 ডিগ্রি ফারেনহাইট সো আমরা এই দুইটা ডাটা খুব ভালোমতো মুখস্থ করে রাখব অ্যাডমিশন টেস্টে যে কোনো সময় যেন আসলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা না করা লাগে খুব ইজিলি আমরা মুখস্থ থাকলে এটা অ্যানসার করে ফেলতে পারব আচ্ছা পরবর্তী প্রবলেমের মধ্যে আমরা যাচ্ছি পরবর্তীতে দেখি এইখান থেকে কোনটা সলভ করা যায় এখন আমরা দেখব একটা থার্মোমিটার ভুল রিডিং দেয় এবং সঠিক রিডিং দেয় ভুল রিডিং দেয় ওইখান থেকে সঠিক তাপমাত্রাটা কিভাবে বের করতে হয় সেই প্রবলেমটা আমরা একটু দেখি এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত আট সেশন অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রশ্ন আমরা এখন ওই প্রশ্নটা একটু সলভ করব আমি প্রশ্নটা লিখে নিই সেটা একটু দেখো প্রশ্নটা ছিল এরকম একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার আমি প্রশ্নটা পুরাপুরি লিখি থার্মোমিটার বরফ বিন্দু বরফ বিন্দু পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্টিম বিন্দু নাইনটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম দেওয়া আছে এরপর কোশ্চেন হচ্ছে যখন এ থার্মোমিটারে এ থার্মোমিটারে ফিফটি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রদর্শন করে প্রদর্শন করে করে তখন ফারেনহাইট স্কেলে ফারেন হাইট স্কেলে তাপমাত্রা কত তাপমাত্রা কত অপশনগুলো আমরা যদি একটু দেখি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইট অপশন বি তে ছিল হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইট অপশন সি সে ছিল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টু ডিগ্রি ফারেনহাইট আর অপশন ডি তে ছিল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইট সো এটা হচ্ছে ডিউ দুই হাজার সাত দুই হাজার আট সেশনের অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রশ্ন আমরা এখন এটা সলভ করব আচ্ছা আমরা একটা সূত্র লিখছিলাম এইভাবে যে এক্স মাইনাস আচ্ছা এখানে এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস আইসিই ডিভাইডেড বাই এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস আর এই পাশে আমরা লিখছিলাম থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইডেড বাই আমাদের এক্স সরি থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস এই দুইটা সূত্র আমরা পর সমভাবে লিখছিলাম তো এখন এখান থেকে আমাদের মজার জিনিস যেটা মনে থাকতে হবে যখন ভুল থার্মোমিটার রিডিং বের করতে হবে সঠিক থার্মোমিটারের রিডিংটা বের করতে হবে আমরা আগে সেলসিয়াসে বের করবো সেলসিয়াসটা দেন আমি ফারেনহাইট স্কেলে কনভার্ট করে নিব আচ্ছা তাহলে এই রকমের কোশ্চেন যখন আসে আমার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে এক পাশে ভুল রিডিংটা বসাবো এক পাশে সঠিক রিডিংটা বসাবো সঠিক রিডিংটা কি আমরা তো জানি বরফের গলনাঙ্ক থিটা আইসের ভ্যালু কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর হচ্ছে বড় পানির স্ফুরণাঙ্ক কত হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এই রিডিং গুলো আমি এখানে বসাবো আর ভুল রিডিং গুলা এক্স আইস সেটা হচ্ছে বরফ বিন্দু ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখাচ্ছে এই ফাইভ এখানে বসাবো তারপর এক্স স্টিম পানির স্ফুরণাঙ্ক দেখাচ্ছে নাইনটি নাইন সেই নাইনটি নাইন এখানে বসাবো ফাইভ বসাবো এখানে এরপর যখন বলছে যে আমাদের বাউন্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রদর্শন করে এই পাশে ভুলগুলো বসাচ্ছি সে এক্স থিটার জায়গায় আমরা ফিফটি টু বসাবো ফিফটি টু বসানোর পরে এই সব ভ্যালু ক্যালকুলেট করে আমরা এখান থেকে এই থিটার যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি অ্যান্সারটা অপশন ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকতো তাহলে তো আমাদের কোনো প্রবলেমই ছিল না সরাসরি আমরা ওইভাবে করে ফেলতে পারতাম তো যেহেতু ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া নাই তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে ডিগ্রি সেলসিয়াসে কনভার্ট করে নিব ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইটে কনভার্ট করবো পরবর্তীতে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন ভ্যালুগুলো যদি একটু বসাই ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে দেখো কীরকম হয় থিটার ভ্যালুটা আমরা বের করবো তো থিটা মাইনাস জিরো আর নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস জিরো সমান সমান 
52 minus 5 degree divided by 99 minus 5 degree Celsius. So, I'm going to take a short reading. I'm going to take a reading. I'm going to take a question. Then, I'm going to take a simple solve. So, I'm going to take a theta divided by 100 is equals to 52 minus 5 is 47. 47 divided by 99.5 minus 5 is 94. So, we can act a cascot or wash it out. We can act a Fahrenheit scale, Celsius scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, which is available. We can act a Fahrenheit scale, सेल्सियस से ना वैल्यू गुला बोल रहे हैं अमर शॉर्ट से ये फारेनहाइट का वैल्यू बोल रहे हैं अमर तो जानता होगा फारेनहाइट इसके लिए आ अमर तो बरोफेर गवर्नमेंट को कहता शेडर जानता होगा शेडर चाहे 32 डिग्री फारेनहाइट आ पानी इस प्रोग्राम को कहता शेडर अच्छे तुम्हारे थीटारे प्रकाश कर तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल्स टू ए माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 सो इस पश्चात भी बात चिको तो हमारे 50 बाय 5 बच्चे 10 सो 10 इनटू 90 प्लस 32 शॉन शॉन एफर वेल तो 122 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है जो अच्छा हमारे एफर जी वेल उठा ठीक है सो हम लोग देखते हैं स खूब इजी क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्ला प्रैक्टिस करो रेगुलर तैयार है एग्ला कुटते वर्बा तो एको ना हमरा जो इजी निश्चित देख बोल शेटो जो तापमात्रा पार्थक्य को उन लोगों को फाइनल इसके लिए एक टाइम निर्दिष्ट रूप तापमात्रा पार्थक्य को दावा स्तर सेल्सियस से शेप पार्थक्य को तो रखा सेल्सियस इसके लिए तापमात्रा परिवर्तन तापमात्रा परिवर्तन हमारे 35 डिग्री सेल्सियस को ले फारेनहाइट इसके लिए देखो तो फारेनहाइट इसके लिए एर परिवर्तन करते हैं फारेनहाइट इसके लिए एर परिवर्तन करते होंगे परिवर्तन कतो अच्छा अपशनगूर जो एक लिखे फिली अपनगूर जा सिक्सटी थ्री डिग्री फारेनहाइट अपशन बी ते देा आज है तुम्हारे फिफ्टी थ्री डिग्री फारेनहाइट अपशन सी ते देा सेवेंटी थ्री डिग्री फारेनहाइट अपशन डी ते देा आज है एट्टी थ्री डिग्री फारेनहाइट सो ये अपशनगू हमारे ये क्वेश्चने देवा छो क्वेश्चन लिखे दीब तो डेल सी एर जो भैलूटा थार्टी फाइव एटर सी वन पॉइंट थार्टी फाइव थार्टी फाइव माल्टिप्लैई कर दीब जा आसार सो हमें ये माल्टिप्लैई कर देखी तो थार्टी फाइव इंटू वन पॉइंट एट से आसते सर सिक्सटी थ्री अच्छा ये हमारे अन्सार सिक्सटी थ्री डिग्री फारेनहाइट सो सिक्सटी थ्री डिग्री 
পারেন সো খুবই সিম্পল একটা জিনিস দেখো আমরা যদি ক্যালকুলেটর নাও ইউজ করতাম তাহলে অ্যান্সারটা কীরকম হতো থার্টি ফাইভ এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট হচ্ছে টু এর চাইতে জিরো পয়েন্ট টু কম আচ্ছা তাই হচ্ছে থার্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে দ্যাট মিন সেভেন্টির চাইতে কম হবে সেভেন্টির চাইতে কম কী কী অ্যান্সার আসে সেটা হচ্ছে এই দুইটা বাদ এই দুটো অপশন আগের থেকেই বাদ এইটা হবে অথবা এইটা হবে সো সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টির চাইতে আমার এইটা হচ্ছে কাছাকাছি পয়েন্ট টু কম তো আমরা এই অপশনটাই লিখব আর ক্যালকুলেটার তো থাকবে আর যদি না পারো তাহলে তো সরাসরি থার্টি ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট এইট তো মাল্টিপ্লাই করতে তোমরা পারবাই ক্যালকুলেটার ছাড়া তো এটা অত আহামরি তেমন কঠিন কিছু না আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি আমরা এখন রোদ থার্মোমিটার নিয়ে একটু কথা বলবো সো রোদ থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা প্রশ্নটা একটু দেখি দেখি এখানে কি ধরনের প্রশ্ন দেওয়া আছে সেটা যদি একটু দেখা যায় কোনো একটা রোদ থার্মোমিটার একটি রোদ থার্মোমিটার একটি রোদ থার্মোমিটার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এইট ওহম এবং হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টোয়েন্টি ওহম পার্ট দেয় এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওহম রিডিং দেয় থার্মোমিটারটিকে একটি চল্লিশ স্থাপন করলে রো থার্টি টু ওহম হয় আচ্ছা থার্মোমিটারটিকে থার্মোমিটার টিকে একটি চুল্লিতে স্থাপন করলে রোদ দেখায় হচ্ছে থার্টি টু ওহম থার্টি টু ওহম রোদ দেখায় চুল্লির তাপমাত্রা কত সেটা বের করতে বলছে সো চুল্লির তাপমাত্রা কত বের করো ওকে তাহলে আমরা অপশন গুলা যদি এখানে লিখে নিই আমি একটু চেক করি তো অপশন গুলা যেখানে কি কি আছে অপশন গুলা এক নম্বর অপশনে আমাদের ছিল থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস অপশন বি তে দেওয়া ছিল হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস অপশন সি তে দেওয়া ছিল হচ্ছে টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস অপশন ডি তে ছিল হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা আমরা যদি এখান থেকে এটা করি তাহলে আমরা ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব এখান থেকে থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইডেড বাই তোমার থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস এই পাশে হচ্ছে এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস ডিভাইডেড বাই আমাদের এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস তো খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন দেখো আমরা এখানে কি কি বলতেছি কি কি ভ্যালু দেওয়া আছে আমরা যে জিনিসগুলো জানি সেইগুলো আগে একটু দেখে নিই সো বরফের গলনাঙ্ক যেটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেইখানে রোদ হচ্ছে এইট ওহম সো এক্স আইসের ভ্যালু হচ্ছে এইট তারপরে আমাদের দেওয়া আছে বরফ পানির স্কুল হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদ ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি ওহম দ্যাট মিন্স এক্স স্টিং এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি আচ্ছা তারপরে আমাদের এক্স থিটা মানে থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদ কত সেটা হচ্ছে থার্টি টু আমাকে থিটার ভ্যালুটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখি रोदी খুব ইজিলি আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো আমরা এখান থেকে দেখতেছি কত থার্টি টু মাইনাস এইট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর টোয়েন্টি মাইনাস এইট হচ্ছে টুয়েলভ ইজ ইকোস টু টু তো থ্রিটা ইজ ইকোস টু টু ইন্টু হান্ড্রেড ইজ ইকোস টু টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কোন অপশনটা অ্যান্সার হচ্ছে অপশন হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে সরি এটা না অপশন হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার যে অপশনটা টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটা হচ্ছে অ্যান্সার তো খুবই সহজ এইভাবে আমাদের এই সূত্রটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখনই আমরা এই সূত্রটা দিয়ে ভুল থার্মোমিটার রিডিং থেকে সঠিক থার্মোমিটার রিডিং বের করতে পারবো আমরা এখান থেকে রোদ থার্মোমিটারের অঙ্কগুলো করতে পারবো আমরা এখান থেকে পারত থার্মোমিটার অঙ্কগুলো করতে পারবো পারত থার্মোমিটার অঙ্কগুলো কীরকম হবে আমি তোমাদের একটু বলে দিই পারত থার্মোমিটার অঙ্কগুলো হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পারদের লেন্থ এত হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পারদের লেন্থ এত এই দুটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে এরপর মনে করে বললো যে কোনো একটা তাপমাত্রায় পারদের লেন্থ পাওয়া গেলো হচ্ছে এত 
प्रथम सूत्र आलोचना कर এর মাধ্যমে আজকে ভিডিওটা শেষ করব পরের ভিডিওতে আমরা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র কারণ ইঞ্জিন এবং এই রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে আমরা এটা মুছে দিচ্ছি আচ্ছা আর তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এরকম ভিডিও রেগুলার আমি আপলোড করতে থাকবো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমাদের সকল ফ্রেন্ডকে আমাদের গ্রুপে ইনভাইট করো এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে তোমাদের সকল ফ্রেন্ডকে জানাও যেন তারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে এবং রেগুলার আমাদের ভিডিওগুলো দেখে অ্যাটলিস্ট আমার চেষ্টা থাকবে সর্বোচ্চ তোমাদের জন্য উপকার হয় সেই কাজটা করার আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব। তো এখন আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র যে জিনিসটা বলা আছে সেটা হচ্ছে কোনো সিস্টেমে যখন তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় সেই তাপ শক্তির কিছু অংশ দিয়ে সিস্টেম নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন করে বাকি অংশ দিয়ে সিস্টেম পরিবেশের উপরে কাজ করে সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র আমি আবারও বলতেছি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো কোনো সিস্টেমে যখন তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় সেই তাপ শক্তির কিছু অংশ সিস্টেম নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন করতে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ দ্বারা সিস্টেম পরিবেশের উপরে কাজ করে তো এখানে যে তিনটা প্যারামিটার আসতেছে সেই সূত্রগুলোকে যদি আমরা জাস্ট এইভাবে লিখি মনে করো আমরা এখান থেকে ডেল কিউ পরিমাণ তাপ সিস্টেমে সরবরাহ করছি এতে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হয়েছে ডেল কিউ এবং আমরা এখানে সিস্টেম পরিবেশের উপরে ডেল ডাব্লু পরিমাণ কাজ সম্পাদন করে তো এই সূত্রটাকে আমরা অনেক সময় এইভাবেও লিখি ডি কিউ সমান সমান ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লু আচ্ছা আবার এইভাবেও লেখা হয় ডি কিউ সমান সমান ডি ইউ প্লাস পি বি ভি সো পি ডি ডি হচ্ছে কৃতকাজের ভ্যালু যেটা সেটা ডেলটা ডি ডাব্লু ইজ বসু কৃতকাজ তো এইটা পরিবর্তে আমরা এইভাবেও লিখি তো এইখান থেকে যে এই জিনিসটা আমাদের জানা উচিত যে ডি কিউ ডি ইউ এবং ডি ডাব্লু এই ভ্যালুগুলো পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে কখন কি হয় ওকে তো আমরা যদি দেখি সো ফার্স্ট অফ অল ডি কিউ গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ ডি কিউ পজিটিভ দ্যাট মিন সিস্টেম তাপ শক্তি গ্রহণ করছে আর এই ক্ষেত্রে তোমার পরবর্তীতে যদি এইরকম একটা ঘটনা গেছে যে আমাদের ডি কিউ ইজ লেস দেন জিরো অর্থাৎ সিস্টেম তাপ শক্তি হারাইছে সিস্টেম তাপ বর্জন করছে আচ্ছা তারপর আমরা যদি তিন নম্বর সিনারিও দেখি তাইলে আমাদের যেটা পাবো ডি ইউ ইজ গ্রেটার দেন জিরো তো ডি ইউ গ্রেটার দেন জিরো এখানে বোঝার অনেক ব্যাপার আছে ডি ইউ গ্রেটার দেন জিরো হলে কি হয় তো অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার একটা অর্থ হচ্ছে সিস্টেমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তো এই জিনিসটা তোমাদের সব সময় খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে যে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সিস্টেমের এবং সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি যদি হ্রাস পায় তাহলে সিস্টেমের তাপমাত্রা সরি অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পেলে সিস্টেমের তাপমাত্রাও সাথে সাথে হ্রাস পাবে অর্থাৎ চার নম্বর অপশন যদি আমি যদি লিখি ডি ইউ ইজ লেস দেন জিরো দ্যাট মিনস হচ্ছে সিস্টেম অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যাচ্ছে এবং সিস্টেম তাপমাত্রা হারাচ্ছে আচ্ছা এরপরে যেটা থাকে পাঁচ নম্বর যদি আমরা লিখি সেটা হচ্ছে ডি ডাব্লু ইজ গ্রেটার দেন জিরো ডি ডাব্লু গ্রেটার দেন জিরো হওয়ার অর্থ হচ্ছে সিস্টেম পরিবেশের উপরে কাজ করছে আর ডি ডাব্লু যদি আমাদের নেগেটিভ হয় দ্যাট মিনস হচ্ছে পরিবেশ সিস্টেমের উপরে কার্য সম্পাদন করছে তো এই টপিক্স গুলো আমরা খুব ভালো মতো মনে রাখবো অবজেক্টিভের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক দরকার হয় এখন আমরা এখান থেকে কয়েকটা অবজেক্টিভ সলভ করি তারপরে হচ্ছে আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করে ফেলবো বেশি লোক তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে আমরা যে অ্যাডমিশন টেস্টে যে কোয়েশ্চেনটা দেখবো সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার তোমার ছয় সাত সেশনে অ্যাডমিশন টেস্টে একটা প্রশ্ন আমরা প্রশ্নটা একটু লিখি তারপর আমি তোমাদের এটা সলভ করে দিচ্ছি খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আমি ইনফ্যাক্ট আমার লেখার দরকার হবে না আমি এটা মুখে মুখে বললে তোমরা বুঝতে পারবা যে কোনো একটা সিস্টেমে পনেরোশো জুল তাপ শোষণ করে দ্যাট মিন্স ডেল কিউ এর ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে ডি কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে পনেরোশো জুল তো কোয়েশ্চেনটা আমি আগে পুরোপুরি একবার পড়ে নিই কোনো একটা সিস্টেম পনেরোশো জুল তাপ শোষণ করে এবং এইটি টু জুল কাজ সম্পাদন করে সিস্টেমের অভ্যন্তরস্থ শক্তির পরিবর্তন কত হবে বের করো অর্থাৎ 
আপাতন শক্তির পরিবর্তন ডি ইউ এর যে ভ্যালু দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে 82 জুল সরি সরি এটা হচ্ছে ডি ডব্লিউ এর ভ্যালু ডি ডব্লিউ এর ভ্যালু আছে 82 জুল আর আমাকে ডি ইউ এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এই সিস্টেমের অভ্যন্তর অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন কত সেটা বের করতে হবে তো অপশনগুলোতে যা যা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে এই নাম্বার অপশনে ছিল হচ্ছে 1280 चौदश चिंताय आयतन बृद्धि ठीक आयतन बृद्धि देखे नहीं मंडल माल्टिप्लैक so, मिलबे फ्रेंडर मध्यम सबको शेयर करवा
तो सबा भलो थेको असलकुम बाय बाय